హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే ప్రతి బిజినెస్ వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ కాకుండా మీరు చూడాలంటే మొదట నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ థర్టీ వీడియోస్ అనేది బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో మీరు చూసింటారు ప్రతి ఒక్క వీడియోని మీరు ఆదరిస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ఇంకా మీరు ఈ విధంగా సపోర్టింగ్ ఇస్తూ పోతే లేటెస్ట్ బిజినెస్ ఐడియాస్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో మీరు చూస్తారు సో అలాగే నా ఛానల్కి కొత్తగా కనుక విజిట్ చేసి ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి అలా చేస్తేనే నేను ఎప్పుడు లేటెస్ట్ వీడియోని అప్లోడ్ చేసిన మొట్టమొదట నోటిఫికేషన్ అనేది మీకే వస్తుంది మీరే వాచ్ అనేది చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీకోసం సూరత్ అహ్మదాబాద్ ఢిల్లీ హైదరాబాద్ చెన్నై ఇట్లా చాలా చాలా ప్లేసెస్కి విజిట్ చేసి మంచి మంచి బిజినెసెస్ అనేది మీకోసం తీసుకొస్తూ ఉన్నాను ఇవాళ కూడా మీకు ఒక మంచి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అనేది తీసుకొని వస్తాను ముఖ్యంగా నేను ఆల్రెడీ స్పైసెస్ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మన బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ థర్టీ టూ వీడియోస్ బిజినెస్ రిలేటెడ్వన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి బిజినెస్లో కూడా కంపెనీ యొక్క అడ్రస్ అలాగే కాంటాక్ట్ నెంబర్ వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపెనీ వాళ్ళతో డీల్ చేసుకొని బిజినెస్ని స్టార్ట్ అనేది చేయవచ్చు రీసెంట్గానే నేను స్పైసెస్ బిజినెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఎక్కడ సార్ బెంగళూరు లో ఉండేది అబ్బాయిలు జరుగుతుందండి ప్లేట్ ప్రాసెస్ జనాలందరూ మామూలు ఉండాలి సరే ఎవరన్నా కానీ అని చెప్పేసి కొయ్య కాదు జెంటెక్ మిషన్ ఆయిల్ మిల్ గ్రౌండ్నట్ ఆయిలు కోకోనట్ ఆయిలు సెస్మి ఆయిలు బ్లాక్ సెస్మి ఆయిలు పాలిష్ రైస్ ఉంది కదా పాలిష్ లేకుండా అన్ని పాలిష్ లైట్ పాలిష్ పెట్టు ఇంటి సంవత్సరం అన్ని రకాలు కొద్దిగా కొద్దిగా చేసిన అయితే ఒక ఐదు లక్షలు సెడ్ మూడు లక్షల రూపాయలు రెండు లక్షల మిషన్ నాలుగు లక్షలు వ్యాపారం పెట్టుబడి పెట్టా నా టైం ఏంటంటే కరోనా వచ్చి ఒక ఆరు నెలలు మూత వేసా నాకు కరోనా వచ్చా మూడు నెలలు వేరే మనుషులు పెట్టా వాళ్ళు బాగా బోన్ చేశారు నేను మళ్ళీ ఎంటర్ అయ్యి రన్నింగ్ చేశా నీకేం చెప్పా నా బిడ్డకు అది చెప్పా శ్రావణికి మాట్లాడి చేస్తాం మళ్ళీ వేరే ఒక అబ్బాయి సెట్ అయ్యాడు ఆ అబ్బాయికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తే మార్చిలోగా ఆ పిల్లని ఆడుకుంటున్నాం ఆడమ్ముతున్నాం ఏ విధంగా ఎట్ట చేస్తే బాగుంటుంది ఏ కస్టమర్తో ఎట్ట ఉన్నా ఏ విధంగా చేసుకోవాలా ఒకే వస్తువు నూరు రూపాయలు అమ్మాలా తొంభై ఎనిమిది అమ్మాలా తొంభై ఐదుకి అమ్మాలా తొంభై మూడుకి అమ్మాలా అంటే నష్టపడకూడదు వాడిని కూడా మనం ఇచ్చామంటే వాడిని కూడా మనకు వేరే ఆడలో రావాలా నీకు ఈ రేట్ చూసుకున్నా వేరే వాళ్ళకి మా మామూలు రేట్ రావాలని చెప్పి టైనింగ్ ఇస్తా ఉండా మార్చిలోగా నాకు కొంత అమౌంట్ ఇచ్చేస్తే అది ఏ బిజినెస్ సార్ మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఆయిలు ఆయిల్ ఆయిలు కోకోనట్ ఆయిలు వైట్ చేసి బ్లాక్ చేసి అంటే మేము మళ్ళీ నెంబర్ వేసుకోవడానికి మా ఇప్పుడు అందుకనే ఇప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మా ఛానల్ కి షేర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ దెబ్బ తినకుండా ముందు అడిగేస్తారు వేరే వాళ్ళు అందుకనే ఏంటంటే మీరు చెప్పే మాటలన్నీ చేయిస్తున్నా మన వాళ్ళందరికి వ్యూవర్స్ కి వెళ్ళాలా అని మీరు వస్తారని కూడా నాకు తెలీదు మార్నింగ్ చెప్పారు ఇప్పుడు ఫ్రెష్ ఐటమ్స్ అన్ని చేస్తున్నారు కదా అంటే గ్రౌండ్ నెట్ ఆయిల్ ఇంకా ఏమేమి చెప్పారు సార్ అవ
గ్రౌండ్ నట్ ఆయిలు కోకోనట్ ఆయిలు వైట్ చేష్మి ఆయిలు బ్లాక్ చేష్మి ఆయిలు ఆ తర్వాత మస్టర్డ్ ఆయిలు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఓకే మెయిన్ పాయింట్ ఏం లేదు సార్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి బజార్లో సన్ఫ్లవర్ ఇత్తనాలు సన్ఫ్లవర్ నూనె వచ్చి నూట యాభై నూట డెబ్బై నూట తొంభై ఇస్తున్నారు సన్ఫ్లవర్ ఇత్తనాలే రెండు వందల నలభై రూపాయలు ఉంది కేజీ ఇంకా ఇత్తనాలు అంటే కల్తీల వల్ల కెమికల్ వల్ల డబ్బులు వస్తున్నాయి అందువల్ల మా దగ్గర సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వచ్చి మూడు వందల రూపాయలు బజార్లో ఇచ్చేది నూట డెబ్బై నూట తొంభై అందువల్ల ఈ డబ్బులు ఈ రోగాలు వస్తూ ఉన్నాయి ఒక్క ఐటెంలో అదే శనకాయ పప్పు నూట ముప్పై రూపాయలు నూట నలభై రూపాయలు కేజీ కేజీ అట్లాంటి బజార్లో వీళ్ళు ఇచ్చేది నూట నూట తొంభై ఇన్నూరు ఇస్తున్నారు ఎట్టిస్తారు రెండు ముక్కాలు కేజీ వేసిన ఒక కేజీ ఆయిల్ వచ్చేది ఎంత సార్ రెండు ముక్కాలు కేజీ వేసి దాదాపు మూడు కేజీలు వేస్తే ఒక కేజీ ఆయిల్ పప్పులు రకాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ దానిలో లావు పప్పు అయితే ఎక్కువ వస్తుంది సన్న పప్పు అయితే రకంగా వస్తుంది నత్తులు ఏదో అంటారు నచ్చు నత్తి గింజలు నచ్చు గింజలు ఆయిల్ తగ్గుతుంది దానివల్ల రేట్లు ఇది అవుతారు ఇంకా వేరే వాళ్ళు నేను ఆ టైప్ చేయదలుచుకోవాలి వద్దనుకున్నాను ఆయిల్ క్లియర్గా తయారు చేయాలి రైస్ విషయం పెట్టుకుంటే ఈ డబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది వైట్ పౌడర్ మిక్స్ చేస్తారు తెల్లగా ఉండాలి బియ్యాలు అందువల్ల ఆ రైస్ తీసుకోకూడదు విటమిన్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి ఏది రైస్లో టర్మరిక్ పౌడరు ధనియా పౌడరు మిర్చి పౌడర్ వచ్చేసి రంగులు వేస్తారు అమ్మతారు అవన్నీ లేకుండా మేమే పసుపు కొమ్ములు తీసుకొని ఆడిస్తాం ధనియాలు ధనియాలు ఎండ వేసిస్తాం ఈయన వెనుబడి కాదు కాడలు తీసి ఎండిచ్చి పౌడర్ చేస్తాం ఇవన్నీ ఎక్కడికి సప్లై చేస్తున్నారు సార్ మా అంగడి వరకే మా ఇంటి నెలకు ఒక అబ్బాయికి నెలకు రోజు పదివేల రూపాయలు వ్యాపారం జరుగుతుంది మూడు లక్షలు మూడున్నర లక్ష నెలకు ఇంకా ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి వడ పిండి తయారు చేస్తాము పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నా రేపు నుంచి చేయిద్దామని ఆలోచిస్తున్నా బెంగళూరు మొత్తం బెంగళూరు మొత్తం లేదు మా ఎంగడి చిన్న విలేజ్ అది సీగల్ సీగల్ అనేసి చిన్న విలేజ్ ఎక్కువ ఆన్లైన్ పోయేది ఒక ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు రోజుకు మనం డోర్ డెలివరీ ఇస్తాము అయితే ఒక కస్టమర్ దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఆర్డర్ వంద మినిమం వంద రూపాయలు తగ్గినా మనకు బాధపడచ్చిన పని లేదు అన్నీ ఎత్తుకొని పోయిస్తాం ఈ మసాలా ఐటెంలు ఓకే మసాలా ఐటెం అంటే గుర్తొచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా మీరు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు వీడియో చూసారా మేము ఇదే వీడియో చూసాను వీడియో చూసుకుని నెల్లూరు అంటే నాది నెల్లూరు కదా సార్ కలిస్తే అన్ని అవగాహన నాకు ఉంటుంది చేద్దాం బిజినెస్ అనే ఉద్దేశంతో నేను మీరు నెల్లూరు అంటే బెంగళూరుకి వెళ్ళిపో ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది సార్ టూ ఇయర్స్ అయింది టూ ఇయర్స్ అయింది అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు సార్ మా చిన్న అబ్బాయి ఉన్నాడు పెద్ద పెద్ద అబ్బాయి ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్లే పెద్ద అబ్బాయి లండన్లో ఉన్నాడు చిన్న అబ్బాయి బెంగళూరు వాడు ఇప్పుడు బెంగళూరు లండన్ పోయాడు కొడలు టీసీఎస్ ఇప్పుడు ఈ స్పైసెస్ లో దిగాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు సార్ ఏదో ఒకటి రైట్ రైట్ బిజినెస్ అందరికి ఇదిగా ఉండేది సంపాదించాలా ఏదో చేయాలి ఏదో ఒక పని చేయాలని నా కోరిక గమ్మును కూర్చుంటే మధు వారు పోతా అందువల్ల ఏదో చేయాలని ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే కొంతమంది జాబ్ చేయాలి అవును నెలకి ఒక పదివేలు వస్తే చాలు అట్లా ఫిక్స్ అయిపోతున్నాను మన ఓన్ది ఏదైనా స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇంకో పది మంది పని చేసే పొజిషన్కి వస్తారు అవును అంతే కదా సార్ కష్టం సార్ ఇప్పుడు స్పైసెస్ చూసారు కదా ఎలా ఉన్నాయి క్వాలిటీ క్వాలిటీ బాగుంది ప్యాకింగ్ ఉంది ముందు ఐఎఫ్ఎస్ఎస్ ఇది ఉంది కాబట్టి అడ్రస్ కానీ క్వాలిటీ విషయంలో ఇది కావాల్సిన పనిలే దాని నుంచి మీరు బజార్లో కూడా ఇదే రేట్లు ఉన్నాయి మీరు అమ్మే రేట్లే బెంగళూరులో కూడా అది వచ్చేసి ముప్పై తొమ్మిది నలభై నలభై ఒకటి అమ్ముతున్నారు ఎక్కువ తీసేవాళ్ళు తగ్గించి ఇస్తున్నారు తక్కువ తీసుకునే వాళ్ళకి నలభై రూపాయలు అమ్ముతున్నారు ఈ పది రూపాయల షీట్ కూడా అంతే కొన్ని వేరే వచ్చి ఇరవై రూపాయలు పెట్టారు వాళ్ళని నేను ఇది చేసుకోవాలి మన మీతో ఎంటర్ అయినాక ఒక ఇరవై ఎంగళ్ళు ఎంటర్ అయినా అంతటితో మన చిన్న ఊరు ఊ విలేజ్ అది అది తీసుకుంటాం లేకపోతే అది తీసుకురా కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నాం వేరే వాళ్ళు కస్టమర్లు వస్తున్నారంటే అయ్యా నీ కస్టమర్లు ఉండే వాళ్ళు నీకు షాంపుల్ చూపించు అన్న చూపిస్తే నీకు పేరు లేదు ఏమి లేదు దీనిలో వైట్ కార్డ్ బోర్డు వైట్ కార్డ్ బోర్డు వేసారు ఒకటి ఏదో ఇంకోటి పెట్టావు నీకు అట్టగా మాది వచ్చేసి నెల్లూరు మా వాళ్ళది వాళ్ళు బాగా ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకుని పని చేసి బాగా చేస్తున్నాడు నేను చేయాలనుకుంటున్నా నీ ఉద్దేశం ఏమి అట్టా చేసేదా వద్దా ఎవరికి ఆ ఎంగడానికి చేయన్నా జరుగుతుంది కొంచెం ఎనుకు ముందు అడ్జస్ట్ అవుతుంది నువ్వు టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు అన్నారు నా సేవ ప్లేస్ లో నా అంగడి కష్టం ఉండదు ఎవరో తీసుకొని పోతా ఉంటారు ముందు పిల్లోని పెట్టి ఒక్క తూరు అట్ నేను రౌండ్ వేసుకు వచ్చేసానంటే ఇది జరుగుతుంది ఒక వెయ్యి రూపాయలు అవుతాయి ఎనిమిది నూరు అవుతాయి ఒక న
మీ యొక్క ట్యూబ్లన్నీ చూస్తూ ఉంటారు ఆయుర్వేద డాక్టర్ అంతా ఫాలో చేస్తారు ఏ చిట్కాలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఏ డబ్బులు వచ్చిన ఏ ముందు నేను అనిపిస్తా అయితే అందరికీ ఒకటే చెప్పు కాదు వార్త పెత్త కపం దాన్ని బట్టి వస్తూ ఉంటుంది నాకు సెట్ అయింది నీకు సెట్ కాదు నీకు సెట్ అయింది నాకు సెట్ కాదు ఒక్కొక్కరికి దాన్ని బట్టి చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కడుపులో మంట వచ్చింది జీర్ణం కలదు డొడ్డు డొడ్డుకి పోలేదు వాంతి వచ్చేది కాదు అప్పుడు ఏం చేస్తా జెల్సీలు మాత్రం వేసుకుంటాం అంటే కాకుండా వాము నడి వేస్తా నీళ్ళు తాగేస్తా ఫినిష్ క్లియర్ అయిపోతుంది అంటే దగ్గు వచ్చింది జలుబు వచ్చింది దానికి దాని ముందు వేసుకోవచ్చు పని లేదు కాఫ్ సిరప్ కూడా డాక్టర్కి పోతుంది సర్వీస్ లాగా సర్వీస్ లాగా ఇసులు చెప్తా వచ్చేది సార్ ఇప్పుడు ఇవి చూసారు కదా ఈ క్వాంటిటీ పరంగా ఓకేనా పర్వాలేదు సార్ అంతే బయట మార్కెట్ కంటే ఐటమ్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇది ఎలా ఉంది బాగుంది సార్ ఒప్పు చూసాను కదా ఇప్పుడు మీరు కూడా దీన్ని పరిచయం చేయిస్తా మీరు ఎక్కడ తెస్తున్నారు తెలీదు ఒక ఆయన వచ్చేసి ఒక రోజు వచ్చి లక్ష రూపాయలు పైన ఉంటాడు ఏది ఈ పప్పులు అంతా కానీ మీరు ఎక్కడ తెస్తున్నా మద్రాసులు తెస్తున్నారా ఎక్కడ తెస్తున్నా ఆయన ఎక్కడి నుంచి తెస్తాడు తెలిస్తే ఆయన దీంతో మూడు నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి బాగా బిజినెస్ ఉంది చూడండి సార్ తిని చూడండి ఎలా ఉందో దీనిలో ఏమిటంటే అవగాహన ఉండదు బాగా చెప్పేస్తారు దీనిలో ఆయిల్ అంత ఉంది అనేసి సార్ ఫ్రెష్ చేస్తే కూడా వస్తుంది మనకు అంత బలం లేదు వస్తుంది చూడండి ఫ్రెష్ ఐటమ్ ఎలా ఉందో బాగా ఉంది సార్ రిమార్క్ ఏం లేదు మేము మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఆరు వందలు ఆరు వందల నలభై ఆరు వందల యాభై ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ ఒక తూర్పు పది కేజీలు పది కేజీలు తీసుకుంటాయి జిడుగు పోతే ఒక డబ్బా రెండు డబ్బాలు తీసుకుంటాయి దాంతో రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయి రిట్ అయితే ఒక రెట్టు హోల్ అయితే ఒక రెట్టు సార్ నేను అనింది ఇప్పుడు ఉంది కదా మేము చెప్పిన కాస్ట్కి వర్తబుల్లా కాదా మనం సేల్ చేసుకోవచ్చు సేల్ చేసుకోవాలి అది కావాలా ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లొకేషన్ లో మనకు ఒక్కొక్క ఐటమ్ దొరుకుతుంది ఇది పెట్టాలి అంటే నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సెర్చ్ చేసుకొని టైం టు టైం ఇస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ ఆర్డర్ పెట్టారు అనుకోండి సెలెక్టెడ్ అయితే ఎల్లుండి కానీ ఆ తర్వాత రోజు కానీ టూ త్రీ డేస్ అంటే మీకు ముందర ఆర్డర్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా బయట పెట్టున్నాయి ఇవన్నీ బయటకు వెళ్ళాల్సిన మెటీరియల్ సో అట్లా మీరు చెప్పిన వెంటనే సెలెక్టెడ్ మళ్ళా మూడో తేదీ నాలుగు మ్యారేజ్ ఉంది మాకు పిల్లలు సెట్ అయినాడు అంటే నేను ఐదో తేదీ నుంచి నేను ఎల్లూరు బెంగళూరులో ఉన్నానంటే ముందు ఒక పిల్లలు చూసుకొని ఫస్ట్ సర్వే చేసి వస్తా ఇచ్చేసి వచ్చేసానుకో అప్పుడు ఏది ఏంటి మనం తెలుసు ఏది పోతుంది నేను కూడా అదే చెప్తాను సార్ ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్తానంటే ఫస్ట్ అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకోవాలా అవును తీసుకొని అన్ని షాప్స్కి వేసేయాలా అవును చేసేసి ఏది బాగా మూమెంట్ ఉందో అవి మనం లిస్టెడ్ చేసుకొని అప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టమంటాం మీకు తెలీదు నాకు తెలీదు అవును ఏ ఐటమ్ బాగా ఎక్కువ పోతుంది అనేది ఇద్దరికి తెలీదు అవును ఫస్ట్ ఆల్ చెప్తున్నాను ఎక్కువ అమౌంట్ కాబట్టి ఎవరు లెక్క చేయరు నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఏ బిజినెస్ ఉంది సార్ స్టార్ట్ చేయడానికి చెప్పండి మినిమం ఇప్పుడు ఉండే పొజిషన్లో ఐదు రూపాయల ప్యాకెట్ అయినా పది రూపాయల ప్యాకెట్ అయినా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెళ్ళిపోతాయి భయపడి పనిలే కానీ ఏది ఎక్కువ పోతుంది తెలియదు కాబట్టి ఇదే చేరే కాబట్టి సాసోలు అని మసాలా ఐటమ్స్ చింతపుండు అని శనగబళ్ళు అని మసాలా ఉద్ది ఉప్పు ఉద్ది మీకు చెప్తున్నా ఉద్ది ఉప్పు కావాలంటే దెబ్బ కావాలనంటే మీకు తక్కువ రేటు వస్తుంది మీకు ఏ ఐటెం కావాలన్నా కానీ మీకు రెడీ చేసిస్తా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నాకు కస్టమర్ వచ్చారు సో ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ పది ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సార్ నాకు అన్ని ఒకటే కాదు సో ఇక్కడ వచ్చి ఇది ఇక్కడ వచ్చి బాదాము ఇక్కడ వచ్చి ఆవాలు ఇక్కడ వచ్చి లవంగ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా పన్నెండు అవును అట్లా కూడా ఇస్తా పది అంటే ఈ నేను ఇస్తాను మీకు ప్యాకింగ్ నాకు లేట్ అయినా కానీ కావాల్సిన విధంగా నేను ఇస్తాను సార్ ఇప్పుడు నిన్న కస్టమర్ అడిగారు వైజాగ్ కస్టమర్ ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ బాక్సెస్ ఫైవ్ బాక్సెస్ పర్చేజ్ చేశారు ఆయనకు అలా కావాలన్నారు ఫస్ట్ ఎక్కువ డిలే అవుతుంది మనకి ఎందుకంటే అదొక ఐటమ్ ఇదొక ఐటమ్ తీసుకొని ఉంటే కానీ కస్టమర్ వదులుకోకూడదు అని చెప్పి చేసి ఇస్తానని చెప్పాను అట్లా ఇస్తాను నేను పోయినా రేపు సర్వీస్ వచ్చానంటే దాన్ని బట్టి మీకు తర్వాత ఇంకో విషయం సార్ బయట మార్కెట్ లో టెన్ ఉంటాయి కదా మీకు ట్వెల్వ్ ఇస్తాను ఎంఆర్పి వన్ ట్వంటీ ఆ ప్రైజ్ ఎంత అనేది నేను మీకు సపరేట్ గా చెప్తాను ట్వెల్వ్ కూడా ఇస్తాను మీకు కావాలంటే టెన్ 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 పీసెస్ ఉంటాయి కదా ట్వెల్వ్ వేసి ఇస్తాను దాంట్లో మీకు మార్జిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది టెన్ రూపీస్ లో ఎక్కువ మార్జిన్ ఉంటుంది అట్లయినా బిజినెస్ కావాలా టెన్ అవర్ కావాలా నేను ఒక రూపాయి ఎక్కువ తక్కువ చూసుకోను ఎగ్జిటివ్ పైకి వస్తాడు ఉండేవాడు పైకి వస్తాడు నాకు వచ్చే మా ప్రాఫిట్ నాకు చాలు అని డిసైడ్ చేసుకున్నా క్వాలిటీ బాగుండాల సార్ మీరు ఇన్ని బిజినెస్
నేనా ఏదైనా చేయగలుగుతా దొంగతనం ఉండకూడదు మోసం ఉండకూడదు రూపాయి సొత్తు పావులాకు వచ్చిందంటే నాకు నాకు దానిలో జీరో నాలెడ్జ్ అయితే అమ్మే కెపాసిటీ నాకు ఉంది ఎట్లా అమ్మే కెపాసిటీ నాకు ఏ వస్తువు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్ ఎందుకంటే ఏ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలన్నా మెటీరియల్ కొనడం కాదు అవును అది అమ్మగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి అంటాను నేను అవును సార్ ఇది నేను కొన్నాను నేను అమ్ముకోలేకపోతున్నాను అనే వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయకండి అది సంసీదన వచ్చింది ముప్పై సెంటీమీటర్లు నలభై సెంటీమీటర్లు ఎవరు గొడ్డలు తీరు ఎంత ముప్పై సెంటీమీటర్ నలభై సెంటీమీటర్ తీరు గొడ్డలు తీరు సొసైటీలో పదివేల మీటర్లు ఉంది ఎంత పదివేల మీటర్లు గవర్నమెంట్ సొసైటీ పెన్నింగ్లు సరే నేను చూసుకున్నా ఎంత మీటర్ వచ్చి ఐదు రూపాయలు ఎంత మీటర్ వచ్చి ఐదు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు తక్కువ కొనేసారు అంతే ఎక్కువ కమ్ముకోవచ్చు ఎనిమిది రూపాయలు ఏడు రూపాయలు అవి దేని పనికొస్తాయి నీకు చెప్పు మీరు చెప్పండి దేని పనికొస్తాయి దేని పనికొస్తాయి అది మీరు దేనికి యూస్ చేస్తారు నాకు ఐడియా లేదు సార్ అయ్యప్ప స్వామి తిత్తులు ఉండాలి కదా బ్యాగులు ఉడు ఇరుముడి ఇరుముడి పెట్టి కడతారు ఆ సీజన్ లో చెప్తున్నా దాంట్లో పెడతారు పెడతారు లేదంటే రెండు నెలలు స్టాక్ డబ్బు పెట్టి కూడా పెట్టాను రెండు మూడు నెలలు అక్కడ పెట్టేశాను అక్కడ ఈరోడ్ లో పెట్టేశాను గిరాక్ ఏడు రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు అమ్మాయి సార్ సో ఇప్పటికీ నాకు ఇరిగా ఒక బస్తా ఉంది బస్తా ఉంది పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కూడా అరవై డెబ్బై డెబ్బై నెల్లూరు వాళ్ళకి అమ్మేసా ఇంకొక బస్తా ఉంది జనరల్ గా అయితే నా ఒపీనియన్ మీరేమంటారు అంతే కరెక్ట్ అదే విధంగా చేసుకోవాలి పనిలే అయితే దొంగ వస్తువులు తీసుకోకూడదు రైట్ రాయి ఉండే వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలి బిల్లు ఉండాలి బిల్లు ఉండాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ ఒక కస్టమర్ పర్చేజ్ చేసుకున్నాను మన దగ్గర మెటీరియల్ వన్ వీక్ బ్యాక్ అయింది ఎక్కడి నుంచి అంటే మన గోడౌన్ దగ్గర నుంచి సో అది వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే వెహికల్ పట్టుకున్నారు అతను ఏం చేశాడంటే పొరపాటు వేరే వాళ్ళకు కూడా వేసుకొని వస్తున్నాడు వాళ్ళకి బిల్లు లేవు అట్లాగే వన్ వీక్ పాటు ఉంది మంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఫుడ్ లైసెన్స్ ఉంది జిఎస్టీ ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ చేయిస్తున్నా ఇవన్నీ చేస్తూ చేస్తున్నాను కాబట్టి రాయల్ కదా ఇప్పుడు వైట్ బోర్డ్ తో చేస్తుంటారు అది క్వాలిటీ బాగాలేకపోయినా మనం ఏం ప్రశ్నించగలం అన్నిటికంటే దీనికి సెల్ఫ్ ట్యాక్స్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ పాయింట్ ఉందా లేదా ఉంది సార్ ట్యాక్స్ దీని పర్సెంట్ సార్ పర్సెంటేజ్ మీకు అన్ని మళ్ళీ చెప్తాను మనం ఓపెన్ చేయకూడదు చెప్తాను అయినా నీకన్నా ముందు నేను అదే చెప్పేవాడిని మీరే నాకు చెప్పే సార్ ఇప్పుడు మాది ఫుడ్ బ్యాంక్ స్టైల్ ఉంది బియాలు ఉంది ఎన్ని లాడ్లు ఇచ్చినా ట్యాక్స్ లే ఎట్లా ఎన్ని లాటలు వేసినా ట్యాక్స్ లేదు ఫుడ్ డ్యాన్స్ బియ్యాలకి అట్టా కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఇది ప్రతి దానికి ఒక లైసెన్స్ ఉంది సార్ మనము ఇది ఉంది కదా దీనికి ఒకటి దీనికి ఒకటి మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలా లైసెన్స్ కాదు ఫుడ్ లైసెన్స్ సార్ మెయిన్ ఫుడ్ లైసెన్స్ అది వేరు సపరేట్ ఇది వచ్చేసి నువ్వు ఇన్ని ఐటమ్స్ అన్ని కలిసి ఒక జిఎస్టీలో మెన్షన్ చేసి ఉంటారు అవును ఈ ఐటమ్స్ మొత్తం కలిసి అనేసి యూట్లల్లో ఏ ఏ వస్తువు ట్యాక్స్ ఉంది లేదని నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఈ కొబ్బరి ఉంది చింతపండు ఉంది లారీలో అంత ముందు ట్యాక్స్ తక్కువగా ఉంది మన నాలుగు పర్సెంట్ చేశారు ఐదు పర్సెంట్ చేశారు ఇప్పుడు తగ్గింది అంటారు నాకు తెలియదు దాని గురించి అప్పట్లో ఎన్నో ఇప్పుడు మొత్తం మన ఆఫీస్ విజిట్ చేశారు కదా స్పైసెస్ అన్ని చూసారు కదా ఎవరైనా మన సబ్స్క్రైబర్స్ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏం సజెషన్ ఇస్తారు అంటే ఆల్రెడీ నిన్న వీడియోలో ఏ ఏ లొకేషన్ లో కంప్లీట్ అయిందని చెప్పాను బెంగళూరుకి ఇవ్వాల మీకు లిస్ట్ మొత్తం నేను వీడియో చూస్తే నెల్లూరు మొత్తం ఏపీ తెలంగాణ తమిళనాడు ఎక్కడ వరకు అయిందో అన్ని చెప్పగలరు కర్ణాటక అయితే మీరే ఫస్ట్ సో ఏం సజెషన్ చెప్తారు తీసుకునే వాళ్ళకి అంటే మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇక్కడ ఎవరో కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ వచ్చి ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఓకే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చూసి స్పైసెస్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు కదా క్వాలిటీ పరంగా కానీ క్వాంటిటీ పరంగా కానీ ఇక్కడ ఇచ్చే సర్వీస్ పరంగా కానీ ఏమంటారు క్వాలిటీ ఉంది లైసెన్స్ ఉంది అన్ని విధాల ప్యాకింగ్ బాగుంది అందువల్ల నేను దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి మీకు చేస్తాను సార్ ఒక ఇద్దరు పిల్లకాయలు బతుకుతారు దీని కూడా అనే ఉద్దేశం చెప్తాను డీజే కాదు నీ డబ్బు విషయంలో నా దగ్గర అంటే చెప్పకూడదు అది మాకు మా తండ్రి వెళ్ళిపోయాడు చనిపోయాడు చిన్నప్పుడే మా అమ్మ ఇడ్లీలు పెట్టి సాకింది నేను కష్టపడి చదువుకుంటా పాలకవా పాలకవా అనుకుంటా ధర్మవరం పోయేవాడిని టీటీలకు డబ్బులు ఇచ్చేవాడిని కాదు సార్ చదువుకుంటున్నాను అంటే ఆ విధంగా కష్టపడి చదువుకుని ఇద్దరు పిల్లకాయలను చదివించుకొని పికప్ చేశారు మంచ
డబ్బుల ఏదో తాగలుతా ఉండాల్సి చిన్న పనిలే ఇప్పుడు నాకు బాగా పరిచయం స్నేహితుడు అయినా తెలివితేట ఉండే డబ్బులు ఇచ్చే మార్గం తెలియదు బజార్ పత్తి రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు డీల్ ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వచ్చు నేను పనిలే బ్యాంక్ ఆఫీసులో బాగా మంచిగా చేసుకున్నావు అంటే ఎంత అయింది అవ్వచ్చు సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా బ్యాంక్తో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలని యాక్చువల్గా నాకు తెలియదు నిజంగా చెప్తున్నాను సార్ ఎక్కడ లోన్కి వెళ్ళినా నీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు నీకు లోన్లు ఇవ్వము ఈవెన్ దో కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అప్లై చేస్తే రెండు వేలు తీసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి సార్ రెండు వేలు తీసుకుంటే మూడు వేల ఐదు వందలు కట్టాను పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు బిజినెస్లో రొటేట్ చేయడానికి నిజం సార్ కానీ భగవంతుడి దయ వల్ల బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసి బ్యాంకు వాళ్ళు పిలిచి లోన్స్ ఇస్తున్నారు రోజుకి రెండు సార్లు ఏదో ఒక బ్యాంక్ నుంచి నాకుండే బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారే ఇందాక ఏం చెప్పారు చెప్పండి నాకు డెబ్బై సంవత్సరాలు సీనియర్ సిటిజన్ ఇవ్వరు యాక్చువల్ కార్డ్ నాకు ఎనభై లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు లిమిట్ క్రెడిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డు అయితే ఏమన్నా ఒక నెలలో నలభై వేలు వాడేస్తాం వాళ్ళు షెడ్యూల్ టైం పెడతారు ఎన్ని బాధలు ఉన్నా ఆ షెడ్యూల్ టైం డబ్బులు కట్టేస్తే మనం రికవర్ అయిపోతాం లేదు ఒక్క రోజు లేట్ అయినా నీకు వెయ్యి ఐదు నూరు రెండు వేల రూపాయలు పెనాల్టీ పడుతుంది పెనాల్టీ కాదు ముఖ్యమైన డిఫాల్ట్ వెళ్ళి ఇష్టపడిపోతాం అది ఎప్పుడు ఉండకూడదు మనం ఒక్కటే ఫైనల్ గా స్పైసెస్ తీసుకునే వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి అందరూ చెప్పి నేను రికమెండ్ చేసి బిజినెస్ చేయిస్తాను సార్ క్వాలిటీ విషయంలో మీరు కాంప్రమైజ్ చేద్దండి అందుకోసం సేపు కూర్చున్నా మీతో మాట్లాడాలా మెటీ లెక్కాలంటే కూడా ఆ మూడు మెటీలు ఇబ్బంది పడ్డాను మళ్ళీ పైకి చేయడానికి ఈజీగా వచ్చాయి సార్ ఈ పాప వచ్చేసి ఎట్టా మీ సెల్ఫ్ చూడాలి కదా సార్ రాండి నేను అమ్మాయి సార్ మీ దాని వచ్చేసి దూరం నుంచి వచ్చారు వస్తే ఆనందం అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎలా అయిపోయిందంటే నేనే మ్యానుఫాక్చర్ అని నేనే ఇది అని చెప్పడము నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయగానే ఇంకొకరు స్టార్ట్ చేయడము ఇట్లా ఎక్కువ అయిపోయింది సార్ దానివల్ల ఏంటంటే మీరు వచ్చారంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ చూస్తారు స్టాఫ్ ఎలా ఉన్నారు మెటీరియల్ ఎలా ఉంది క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ప్యాకింగ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ అంతా ఎట్లా వెళ్తుంది బయటికి ఎంత మెటీరియల్ ఉన్నది అర్థం అవుద్ది ఫోన్లలో చెప్తే కూడా ఇప్పుడు ఉండే సిచ్యువేషన్లో నమ్మరు సార్ మెయిన్ థింగ్ అది చేసామంటే చాలా ఒకరితో అనవసరం మనకొద్దు మనం చేసినంత వరకు నీట్గా చేసుకుంటే సరిపోయి దాన్ని బట్టి నేను కూడా గట్టిగా మన మనం కూడా మీరు కూరగాయలు కటింగ్ మిషన్లు మున్నూరు ముప్పై రూపాయలు మున్నూరు రూపాయలు అది కూడా మంచి బిజినెసే ఆ తర్వాత ఇంకోటి చెప్పారు ఏది వ్యాక్యూమ్ దానిలో దీన్ని ఏమంటారు వ్యాక్యూమ్ సీలింగ్ మిషన్ ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిదో వెయ్యి రూపాయలు ఉన్న మిషన్లు అది కూడా బజార్లో అమ్ముకునే లాభాలు వస్తాయి ఇప్పుడు మాంగడి కొంది యాభై గ్రాములు వంద గ్రాములు ఇన్నూరు గ్రాములు కాల్ కేజీ అర కేజీ కేజీ ప్యాకింగ్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది అట్టాటి కూడా చేసుకోవచ్చు తప్పలే ఇప్పుడు నాకు కూడా అట్టాటి కావాల్సి వస్తుంది ఎక్కడా ఏమీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి సార్ ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు వాడే వస్తువు అవును ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది సంవత్సరం మొత్తం కూడా మనం చేసుకున్నంత బిజినెస్ ఉంటుంది ఇది వేరే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలంటే మినిమం ఐదు లక్షల నుంచి ఒక ఇరవై లక్షల మధ్యలో పెట్టుబడి పెట్టాలి ఖచ్చితంగా ఒకవేళ మాన్యువల్ గా చేసే దానికి అయితే లేబర్ ఉండాలి లేదు మిషనరీస్ పెట్టాలంటే మినిమం మూడు లక్షలు లేదు రెండున్నర లక్ష స్టార్టింగ్ సో ఇవన్నీ ఎవరు పెట్టకుండా నేను పెట్టేసేసి నాలుగు వేల ఐదు ఇవ్వాలి అంటే బాగా మా దగ్గర తీసుకుంటున్నావు నీ బిజినెస్ బాగా జరిగింది నువ్వే ప్రొడక్షన్ చేసుకో నాకేం ఇబ్బంది ఉంది ఇప్పుడు నేను నెల్లూరులో అమ్ముకున్నా చాలు సార్ నేను ఎందుకు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నెల్లూరులో మీరు చెప్పినట్టుగా ఇద్దరు పిల్లకాయలు పెడతాను అన్నారు నేను ఒక పది మందిని పెడతా నెల్లూరు జిల్లా మొత్తం సప్లై చేస్తా అందరికి ఇవ్వాలని ఏం రూలు లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆపర్చునిటీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి వస్తే ఉండే వాళ్ళు ఎట్లా చేయాలి సార్ చెప్పండి మీరు తిని కూర్చునేంత ఉంది మీకు వాస్తవం లేదా పర్వాలేదు సార్ దేవుడు ఉందా లేదా మరి మీరు ఎందుకు కష్టపడుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఏం లేదు నేను కష్టపడి పైకి వచ్చాను కాబట్టి ఇతరు తెలుసు అంతే మీరు ఏం చెప్పారు ట్రైన్ లో నేను వెళ్తా ఈ విధంగా చేసుకున్నాను టీసీ కూడా నేను ఏమి ఇచ్చేవాడిని కాదు నా పరిస్థితి అట్లా చదువుకుంటా చేశాను అన్నారు మరి ఆ కష్టం విలువ తెలుసు రూపాయ విలువ తెలుసు అవునా కదా అదే కదా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కష్టపడడానికి రేజు అంతే రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్మోస్
స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అనేది చేస్తున్నాను ఎవరైనా కానీ స్పైసెస్ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే చాలా చాలా తక్కువ పెట్టుబడితేనే మీరు బిజినెస్ని స్టార్ట్ అనేది చేయవచ్చు కేవలం మీరు ఒక ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచే బిజినెస్ని స్టార్ట్ అనేది చేయవచ్చు ఈ స్పైసెస్లో మీకు ముఖ్యంగా వచ్చి ఫైవ్ రూపీస్ షీట్స్ టెన్ రూపీస్ షీట్స్ అనేది ఉంటాయి ఫైవ్ రూపీస్ షీట్స్లో మీకు ఫైవ్ షీట్స్ అనేది ఉంటాయి ఒక కార్టూన్ బాక్స్కి వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ షీట్స్ ఉంటాయి ఒక షీట్కి మీకు ట్వెల్వ్ శాచెట్స్ అనేది ఉంటాయి ఎంఆర్పి వచ్చి సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది ఉంటుంది అలాగే మీకు టెన్ రూపీస్ అయినా కానీ ఫైవ్ షీట్స్ ఉంటాయి ఒక షీట్స్కి వచ్చేసి టెన్ శాచెట్స్ లేదా ట్వెల్వ్ శాచెట్స్ అనేది అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో మీరు ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కేవలం ఒక కార్టూన్ బాక్స్ పర్చేస్ చేసుకొని ఎయిదర్ ఫైవ్ రూపీస్ లేదా టెన్ రూపీస్ బాక్స్ని మీరు పర్చేస్ చేసుకొని బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసి మంచి ఎర్నింగ్స్ అనేది పొందవచ్చు మీరు ఆంధ్ర తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటకలో ఎక్కడున్నా కానీ ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు మేము విఆర్ఎల్ ట్రాన్స్పోర్టు నవత క్రాంతి ఏఎన్ఎల్ పార్సిల్ ద్వారా మెటీరియల్ అనేది పంపిస్తాం సో స్పైసెస్ బిజినెస్ అనేది మనకి ఈవియర్ మొత్తం కూడా ఉంటుంది ఈ బిజినెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇయర్ మొత్తం కూడా మనకి డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మెటీరియల్ని ఎవ్రీడే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మనకి మంచి ఇన్కమ్ అనేది ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్కి అలాగే స్క్రీన్ మీద రొటేషన్ అవుతున్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే టోటల్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ అనేది డ్రాప్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో యువర్ సేసి జై హిం